Okay. Okay, Assalamualaikum and good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam madam. Okay, sehat tak hari ni? Alhamdulillah. Okay, so uh, saya teruskan ya untuk kita punya tutorial. Boleh? Okay, so alright. So okay, ini latihan untuk yang minggu lepas saya bagi hari Jumaat yang dalam buku tu. Okay, so apa yang saya minta awak buat ialah kotak tu potong and then susun dan lengkapkan. Betul? Okay, sekarang ni kita nak tengok dia punya uh, jawapan dia. Okay, macam mana dia punya jawapan yang first. Okay, so first of all, yang pertama sekali initiation step. Initiation step ni. Dia punya tips dia adalah apa-apa pun dia mesti ada UV. Alright. Okay and then dia menghasilkan free radical. So structure ini so kita ada bond breaking kat sini. Awak kena ingat dia ada dua jenis tau. Okay. Kalau bond breaking. Bond breaking maksudnya. Okay. Daripada bond and then dia akan keluar. Satu, dua daripada bond. So itu bond breaking. Okay. Kalau bond forming. Okay, bond forming, dia mesti, dia punya arrow tu, sini. Okay, arrow dia tu mesti berjumpa antara satu sama lain. Uh, so, itu bond forming. Okay, bond breaking dia pecah, bond forming dia akan jumpa. So, untuk initiation step, dia akan melibatkan bond breaking. So, bond breaking antara BR punya bond. Okay, so, this one betul. Okay, and then step yang kedua ialah propagation step. Propagation step dia unik. Dia ada dua. Dia ada satu bond breaking dan satu lagi bond forming. Okay, dekat mana bond breaking? So, bond breaking. So, uh, kita akan substitute uh, hydrogen daripada carbon yang pertama ni dengan Br. So, bond ini yang kita akan break. Okay, bond ni bila kita break. So, awak nampak kita punya arrow tu. Satu ke sini. Satu lagi. Pecah sini. Okay. So nampak daripada bond tu keluar arrow. Ha, itu adalah bond breaking. Okay and then uh, kita ada bond forming. Okay. Bond forming dekat sini. Okay. Bond forming ni. Okay. So dia ada arrow menuju dia. But arrow dekat tengah-tengah ni. Arrow tengah-tengah ni akan buat dua benda. Okay. Iaitu dia akan break and then dia akan form new bond. Nampak? So, untuk propagation step, dia ada tiga arrow. Okay. Arrow pertama, bond breaking. Arrow kedua, bond form, uh, bond breaking and forming. Okay. And then, arrow yang ketiga adalah bond forming. Okay. And then, untuk yang kedua, so dia akan hasilkan HPR dan CH3, CH2, free radical. Okay. And then, free radical ini kita akan gunakan... Uh, untuk buat free radical PR. Okay. So, free radical ni akan initiate. What happen? Dia akan initiate BR ini untuk break. So, satu electron move to the right. One electron move to the left. And then, the left uh, bromine will bring one electron to C. One electron from alkene. Sorry, from this alkene. Okay, and then akan form bond. So, inilah bond dia. Okay, so, step, step ni pun betul. Okay, and then lastly, termination step. Termination step, ada tiga step. Ha, ni ada tertinggal ni kot, eh, Yasmin. Okay. Yasmin dah masuk ke? Ada, Madam. Ah, ni ada tertinggal ni. Satu, satu step. Okay. Yang pertama ialah kita ambil antara dua alkyl. Okay, alkyl free radical. So, kita akan form bond. Betul. Okay, and then step yang kedua ialah antara Br dengan Br free radical. Betul. Yang ketiga apa? Yang ketiga antara CH3. CH3, CH2 tambah Br free radical. So, 
that can form bonds. So we'll produce CH3, CH2, Br. Okay, boleh Yasmin? Ni tertinggal satu satu step ni hilang satu markah eh. So should be ada enam step. Okay, ada soalan? Ada tak ada? Tak ada medium. Okay, so kalau tak ada saya teruskan. Okay, yang ini ialah Haikal punya. Okay. So, uh, kita nak tengok question 2. Okay, question 2. Uh, betul ada UV tapi apa yang tertinggal ialah kita nak break the bond. So, you must draw bond breaking dekat sini. Satu elektron move to the right. Satu elektron move to the left. Kalau lah equation awak tu betul tapi arrow awak tak tulis. Yang tu akan jadi salah lah. Okay, Haikal ada? Ada medium. Boleh, ah, ada Haikal. Okay, so kena buat arrow tu, bond breaking tu. Okay, and then for propagation step. Propagation step, okay, bond breaking. So, antara this carbon and hydrogen. Ah, ini dia punya bond breaking. Okay, so arrow yang pertama ni betul dah? Okay, dia break and then dia form bond dengan Br. So, dia akan form ini. Structure ni betul. Okay. Sekarang ini free radical ni betul. But arrow dekat sini jadi salah. Why? Kenapa? Kena ingat carbon tu, eh bond tu, kita kongsi dekat bond yang mana? Sini. Ah, Bond antara dua ni je. So, antara hydrogen ni dengan carbon dekat sini. So, kalau kita nak bagi elektron yang kita share tu, Takkan nak bagi tempat lain. Yang ni macam awak bagi carbon yang sebelah sana. Awak share dua orang dengan kawan. Tiba-tiba awak tak dapat. Bila kita break, tak dapat pula kat awak. Dia bagi kat orang lain. Ha, tu dia punya konsep. So sekarang ni, arrow dia macam mana? Arrow ni should be daripada bond ni pergi pada carbon yang bond tadi, yang kita break tadi. Okay, bond tu kita kongsi antara dua atom dekat sini. Hydrogen dan C. So C yang dekat situ lah dapat. Bukan C tempat lain. Okay, boleh. Hai, uh, Haikal. So, betul kan? Okay, Madam. Ha, ha, kalau korang rasa susah nak lukis arrow, macam ni kan? Korang panjang kan? Macam ni, susah nak tunjuk. Korang panjang kan macam ni. Satu, ha, baru nampak arrow ni. Okay, boleh. Yang dekat uh, propagation step ni yang ramai yang uh, pening nak buat. Sebab apa dia ada tiga arrow. Okay. So dekat sini. So kita dah ada free radical. Uh, al cyclohexane punya free radical. Okay and then kita ada bond breaking. So break antara dua Br. And then dia akan form bond. So betul. So step ini betul. So, seterusnya, termination step. So, termination step. Okay, Adam. Adam Haikal, yang ni awak buat bond dengan siapa ni? Dekat mana awak buat bond ni? Cuba cerita sikit. Adam, Adam. Adam Haikal. Tu so dash ke apa tu? Ha, ha, ha. ha dash ke apa? Okay. Dia sebenarnya, okay, kena kenal pasti dekat mana yang kita ada free radical tu. Okay. Yang kita ada free radical tu dekat sini. Nah, saya padam dulu dia punya ni. Okay. Yang ada free radical, yang ada electron tu dekat sini kan. Carbon sini satu, sini satu. Tahu? So, bila dia kata dia buat bond, so maksudnya kita ada dua elektron sini, satu elektron daripada kiri, satu elektron daripada kanan, jumpa, so akan jadi dua bond, dua elektron. Okay, so dua elektron ni, 
dia akan form bond. So bentuk dia akan jadi macam ni. Okay, saya fikir balik. Nampak? Satu. Yang ini pun bawa satu. Okay. Bawa satu elektron. Satu elektron. Satu tambah satu jadi dua. Dua elektron jadi satu bond. Boleh dapat? Okay. Ha, dia bukan dash tu. Ataupun ada yang buat macam ni. Tak ada tak yang buat macam ni? Ha, ini pun salah. Okay. Kenapa? Sebab yang ini ada enam carbon. Okay. Ni enam carbon. Enam carbon. Ini enam carbon. Enam tambah enam dua belas. Kalau kita buat yang structure ni, kita ada sepuluh carbon sahaja. Kalau tak percaya, kita kira lah sama-sama. Okay. So, kita ada satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ah, tadi enam. Enam tambah enam should be dua belas. So, tak bolehlah sepuluh. Okay, dapat. Okay. And then, untuk seterusnya. Okay, arrow tertinggal. Arrow mesti tunjuk. So, ini adalah bond forming. So, satu, dua. Arrow tak ada, jadi salah ya. Okay, sebab apa? Dia mechanism. Mechanism memang kena tunjuk. Okay, and then, untuk yang kedua, ah yang, ke, yang ketiga, yang ketiga ni bagus. So, dia buat bond forming antara this compound. So, ada Uh, arrow. So, arrow bertemu means dia boleh buat bond. Okay. So, but produknya jadi salah dah. Okay. Dekat sini tak ada H pun. So, kita ada uh, one electron and then we have another Br. We have another one electron. So, what happen? One plus one jadi two electron. Two electron akan jadi One bond. Okay, so dia akan jadi one bond here. Okay, dapat. Okay, nanti betulkan ya, Adam. Okay, Adam. Yeah. Ah. So, tertinggal arrow. Benda dah tahu buat tapi tinggal arrow. Ah, pun dia boleh jadi salah. Okay. So, betulkan nanti. Yang lain nanti uh, kalau yang dah hantar nanti saya akan tanda. Okay, so ini settle. So ada tak soalan untuk mekanisme lagi? Ada tak soalan? Any question? For mekanisme? Of alkyl? Alkyl? Uh, tak ada. Okay, so kalau tak ada, means that uh, alkyl dah settle. Okay, dah sampai uh, mekanisme ni, Alkin dah settle. Okay, hari ini dah habis. Kita akan masuk chapter 3, chapter Alkin. Okay, so chapter 3, don't ever stop questioning. Okay, so hidup ni kalau kita dah uh, berhenti bertanya, means that kita dah pada zon selesa. Bila kita dalam zon selesa, dah tak move forward lah. Kita akan okey je dekat keadaan kita sekarang. Ha, yang tu yang jadi tak best hidup tu. Okay. So orang yang berjaya ialah orang yang tak berhenti bertanya. Okay. So. Ha, so hari ni kita akan masuk chapter 3.1. So kita akan belajar nomen, uh, sorry 3.2. Okay. 3.2 is about um, alkin ni ialah apa? Ha, kita cerita dulu alkin. So, alkin ini, functional group dia ada C double bond C. Okay, and then, dia adalah hidrocarbon. Kenapa? Sebab semua atomnya adalah carbon dan hydrogen sahaja. So, itu hidrocarbon. Okay. And then, kita ada dua jenis bentuk which is satu straight chain. So, this one is straight chain. Okay, and then yang kedua, dia ada bentuk cyclic. Which is, contohnya kita ada cyclopropin. Propin, okay. 
cyclopropane. Okay, so ni done. Now, kita tengok nak drawing of alkenes. So, macam biasa, must draw parent carbon chain. Okay, and then step yang kedua, numberkan parent chain tadi. Yang ketiga, lukis functional group. Yang keempat, masuk substituent. Lastly, complete the compound with hydrogen. Okay, so, kita tengok example lah. Okay, dah ready ke belum? Are you ready? Ready. Okay. So, now kita diberi soalan 4,5 dash diromo 1 heptin. Okay, means that first of all kita nak lukis parent. So, parent kita ada 7 carbon. So, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then dia kata at carbon number 1, maksudnya apa? Dia ada C double bond C. Okay, so kena ingat C double bond C ini, kalau kita kata sini number 1, carbon yang seterusnya mesti nombor 2. Tak boleh kata ni nombor 9. Nombor selang 3, tak boleh. Okay, so carbon-carbon uh, double bond ni mesti nombor yang berlaku hutan. So, Kat mana carbon 1? So, kita numberkan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita letak double bond antara carbon 1 dan 2. Okay, and then we have at carbon number 4, we have bromine and also we have bromine at carbon number 5. Lastly, dah siap dengan substituent. Barulah kita masukkan hydrogen. So, sini hydrogen 3, sini 2, sini 1, 1, sini 2, 1, sini 2. Okay, boleh dapat? Boleh. Okay, senang je. Okay, ni drawing. Okay, example 2. If we have 3 methyl cyclopentin. Okay, parent dia adalah cyclo. Pentin. Berapa karbon? 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then we have cyclopentin. Means that dekat karbon number 1, we have karbon-karbon double bond. Okay. So, lukiskan C double bond C kat mana-mana pun boleh lah. Tapi kita kena tahu mana satu nombor satu. So kalau sini kita kata nombor satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. And we have substituent methyl at carbon number three. So keluarkan. So kita akan dapat CH3. Okay. Boleh. Ada soalan. Okay, seterusnya kita tengok cis-2-pentin. Okay, cis-2-pentin. Okay, cis ni bentuk dia macam mana? Cis ni bentuk dia bentuk X. Okay, maksudnya bentuk dia kena bercabang macam ni. Okay, but cis tu tunggu dulu. Kita nak buat apa dulu? Kita buat dulu 2-pentin. Okay, so 2-pentin. So, dia punya parent ialah 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 2, so here we have carbon number 2. And 3, we have double 1. Okay, and then at carbon, okay, and then lengkapkan dengan hydrogen sebab substituent tak ada. So, kita lengkapkan dengan hydrogen. Okay, so ini bentuk apa? Ini bentuk biasa. Sekarang ni kita nak lukis dalam bentuk cis. Okay, so first of all, kita akan start dengan C double bond C dulu. Okay. So C double bond C, so kita lukiskan structure C double bond C. Okay, kemudian tadi kita buat macam bentuk straight je kan? Sekarang ni kita buat bentuk macam ni. Cis. 
bentuk dia macam bentuk X. So kalau awak nampak cis ke trans ke, awak kena lukis semula dalam bentuk yang X ni. Okay and then kita tengok dekat sini untuk carbon yang kedua ini kita ada dua group. Satu, dua group. Okay kita masukkan. So kita ada CH3 dan kita ada hydrogen. Okay and then kita ada dekat carbon belah carbon nombor tiga. So kita ada dua group juga. Okay. Group ni ialah hydrogen dan CH2, CH3. So this one is alkyl. Yang ni pun alkyl. So sekarang ni kita nampak dekat carbon number two kita ada alkyl dan hydrogen. Dekat carbon number three pun kita ada alkyl dengan hydrogen. So kita tengok, oh ada grup yang sama. Mana satu? Kita ada hidrogen dengan hidrogen. So dia grup sama. Bila dia adalah grup yang sama, letakkan dia satu aras yang sama. Which is, kalau hidrogen sini belah bawah, hidrogen belah kanan pun belah bawah. Kalau alkyl ni duduk dekat atas, okay, belah kiri duduk atas, alkyl belah kanan pun duduk di atas. So ini yang kita panggil cis. Okay. Yang kedua kita ada term trans. Okay, trans tu maksudnya um, uh, berlawanan lah. Okay. So macam mana strukturnya? Strukturnya akan jadi C double bond C. Okay. And then we have hydrogen. Sini hidrogen, sini CH3. But untuk untuk belah kanan kita akan letak H dekat bawah dekat atas. Ini H belah bawah. And then alkyl. Satu belah atas, satu lagi belah bawah. Okay. Ada soalan tak untuk cis ni? Ada soalan? Ya. Yeah. Maksudnya cis dengan trans ni dia macam berlawanan ke? Ah, uh -uh. Cis tu maksudnya grup dia sama ni. Contohnya kan H. 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 Uh, so dia orang ni duduk aras yang sama iaitu bawah kan. So dia adalah cis. Okay. Nampak ni? Alkyl. Alkyl. Uh, so alkyl dua duduk atas. So alkyl dua duduk atas. Uh, H dua duduk bawah. So itu cis. But untuk trans dia bertentangan. Kalau hidrogen belah kiri duduk bawah, hidrogen belah kanan akan jadi dekat atas. Kalau alkyl ni belah atas, yang alkyl ni belah bawah. Dia boleh. Dapat? Dapat medium. Terima kasih okay, medium. Okey, sama. Okey, yang lain ada soalan? Ada? Okey. Saya assume tak ada. Ini adalah drawing. Dia bagi nama, dia minta awak draw. Okey. Seterusnya, kita nak pergi kepada naming of alkins. Dia punya konsep ni daripada awal sampai habis, konsep dia sama saja. Maksudnya, kalau organik ni senang, ialah konsep dia daripada awal sampai chapter akhir, konsep sama je awak guna. Dia jadi susah sebab reaction je yang banyak. Ha, reaction ni mungkin lebih daripada 20 ataupun 30. Okey, yang awak kena hafal. Ha, tapi dia punya konsep sama sahaja. Okey. So, first step, choosing parent. Okey, choosing parent tu mesti longest and ada functional group dan ada substituent. Okay, banyak substituen. Itu ialah when choosing parent. Okay, so kita buat step by step. Okay, so. Alright, so saya bagi masa 5 second, ah, 10 second. Cuba lukiskan this structure. Dah siap, angkat tangan. Asyik lukis, angkat tangan. Okay, 
Fatimah dan Okay, dah settle. Okay, so bila kita nampak contoh dia macam ni, uh, yang ada ada bracket kat sini, saya suka lukis semula. Okay, saya suka lukis semula sebab apa? Supaya kita nampak lagi jelas longest carbon tu dekat mana. Okay, so saya akan lukis balik. Yang dapat CH3, CH2, C double bond, CH2, CH CH3, CH3. Okay, sekarang ni nak pilih longest carbon. Longest carbon chain, kalau dari kiri ke kanan kita akan dapat 5 carbon. But dekat sini kita ada functional, uh, sorry, kita ada, kita ada C double bond C. Nampak? Okay. Kita ada carbon-carbon okay. double bond. Yes, ah. Dia macam tertinggal satu CH2. Oh, CH2, ya yeah, betul. Sekejap. Okay, thank you. So, sini CH2, CH3. Okay, so, kita akan nampak berapa carbon? Empat, uh, sorry, enam carbon. Okay, but dekat yang kita pilih ni, dia punya, um, apa namanya, dia punya longest carbon tu bukan, pal, uh, tak ada functional group. Functional group kita dekat mana? Functional group kita dekat sini. Okay. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena pilih dengan dia sekali. So, dari kiri ke atas. Berapa carbon? 5 carbon dan 1 substituent. Okay. Kalau warna pink, 5 carbon dan 1 substituent. Kalau lah kita tengok dari, kalau lah kita tengok dari atas sampai ke kanan, berapa carbon? Longest carbon chain ialah empat carbon. Okay. So tadi um, uh, lima, sekarang ni empat carbon. So nak pilih yang mana? Kita akan pilih longest carbon with Functional group. So, rasanya yang mana? Warna pink ke warna hijau? Warna pink. Yes. Why? Because warna pink ini ada uh, functional group dan dia adalah longest carbon chain. Okay. So, namakan dia. Okay. So, namakan mesti state apa? Mesti start dengan numbering daripada functional group. Okay, so kita akan numbering dari atas. Satu, dua, tiga, empat, lima. At carbon number two, we have three carbon. And then bentuk dia adalah macam cabang. Cabang ikan tu. So ini kita panggil isopropyl. Okay, so what is the name of this structure? So we have two isopropyl. One pentin. Wajib tulis one. Kenapa? Sebab pentin ini, pentin tu je ada banyak bentuk. Okay, dia ada one pentin, two pentin. Okay, so nak tulis yang mana satu? Uh, sorry, kita uh, structure ni adalah yang mana satu? One ke two? So kalau kita, oh ini adalah one pentin. So kena tulislah nombor satu tu. Okay, dapat? Okay, ini satu. So, number four. Okay, now, kita tengok at question number five. Question number five, we have bentuk trans. Okay, bercabang. So, macam mana kita nak numbering, eh, nak pilih longest carbon chain? You must start from left to right. Okay, so, bukan ini ya. Bukan ni je dia punya parent. Parent dia apa? Parent dia ialah daripada kiri atas ni, Sampai carbon chain hujung. Okay. So, nampak? So parent dia ialah parent dia ialah berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one is hexene 
Okay, nak numbering daripada mana? Kita akan numbering daripada atas. Kenapa? Nearer to the functional group. Okay, so kita akan tuliskan to hexene. And then, bila lukis dalam bentuk X ini, dia mesti ada cis ataupun trans. Alright. So, ni macam bentuk X kan? So, macam ni. So, dia, uh, kita tengok, oh dia ada hydrogen. Hydrogen duduk satu atas, satu bawah. So, this means that this is trans to hexene. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Madam. Tak ada. Okay, saya teruskan. Question number six. Okay. Alright, so kita ada eight uh, example. Okay, example six is cyclic structure. Okay, when cyclic structure, kena faham, uh, kita kena start numbering nearer to the subs, uh, nearer to the functional group. Okay, but untuk cyclic structure, alkene, functional group tu mesti nombor satu. So, means that kita ada satu kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, so when kita buat... Uh, anti-clockwise. So, kita akan jumpa substituen dekat carbon number 6 and number 4. Okay. How about kita tukar, eh, kita change into clockwise. So, kalau clockwise, sini 1, sini 2. Mesti macam tu. Okay. Jangan buat 1, 2 dekat sini. Ah uh, Sini 1. Salah. Okay. Dia mesti 1, 2. Dia bukan 1, 2 kat sini. Dia 1, 2. Double bond tu yang kena jadi 1 and 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dekat sini kalau warna purple, kita nak pilih yang mana kelas? Purple ke warna warna red? Purple. Yes, sebab apa? Nearer to the substituen. Substituen dia kita jumpa dekat carbon number 3 dan carbon 5. Kalau merah, kita akan jumpa dekat carbon warna, uh, sorry, dekat carbon number 4 ataupun carbon number 6. So, kita akan pilih yang mana. So, kita akan men, uh, kita akan start daripada sini. Okay, so, namanya apa? So, this one is M, this one is M. So, we have 3, 5, dimethyl, cyclohexene. Okay, done. Okay, example 6. Done. Now, kita tengok example 7. Okay, example 7, awak kena faham. So, kita ada dua bentuk. Satu cyclic, satu lagi straight chain. Who will be the parent? Cyclic or straight chain? Bila dekat sini, kita akan tengok which one has functional group. Which has functional group? Dekat, dekat cyclic ke dekat straight chain? Dekat cyclic. Yes, yeah, so dekat cyclic. So the cyclic will be parent. Okay, parent dia namanya apa? Parent dia namanya cyclohexene. Okay, numbering daripada mana? Dekat dengan substituen. So satu... 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 1 propyl cyclohexene. Okay, number 7. Done. Number 8. Ah, ni last kot eh. Okay. Example yang terakhir. Okay, so we have straight chain. We have cyclic. So, rasanya siapa yang akan jadi parent? Straight chain or cyclic? Straight 
chain. Why? Kenapa Fatimah? Ada double bond. Yes, good job. Kenapa? Kita tengok dia punya sini. Okay, ikat rules dia tadi. Rules dia. Mana tadi rules dia? Ha. Dia kata, mesti longest carbon chain with functional group. Okay, so. So, structure tadi, longest chain dia, ini walaupun ada tiga carbon, ini ada enam carbon chain, tapi walaupun dia ada tiga carbon, tapi dia ada functional group C double bond, C. Okay. So, nak numbering daripada kiri ke kanan. Ini namanya apa? Dia akan jadi propin. So, numbering daripada mana? Dari kiri atau kanan? Kiri ke kanan? Kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Kiri ke kanan? Yes. So dari kiri ke kanan. Satu, dua, tiga. Apa reason dia? Reason dia sama je. Functional group dia dekat carbon number one tu. Okay. And then ini akan jadi substituent. Apa nama substituent? Tadi cyclohexin kalau parent. Kalau substituent akan jadi cyclohexyl. Okay. So the name will be 1 cyclohexyl propin. Okay. Dah. Ada soalan? Untuk naming ni. Oh, ada lagi. Okay, ada lagi. Okay, kalau kita ada, okay, saya lihat example 9. Example 9, if we have a CH2 double bond CH, Okay. So, dah lukis belum structure ni? Okay. The longest carbon chain. So, the longest carbon chain kita dari kiri ke kanan sebab ada functional group. Okay. Sekarang ni functional group kita nambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, kalau lah kita ada dua double bond. Okay. Ada dua double bond. Kita ambil kedudukan yang per, uh, yang awal je. Dalam double bond tu, kita ada satu dua kan? So, kita ambil satu. Dan dekat sini kita akan ambil carbon yang kelima. Sebagai indikator, dia punya carbon, carbon double bond start. So, parent dia akan jadi 1,5 octa diene. Kenapa di? Sebab ada dua double bond. Kenapa in? Sebab ada double bond lah. Okay. So itu nama parent. Okay and then substituent kita, kita ada chlorine. And then we have methyl. So the name will be 6-chloro dash 4 dash methyl dash 1.5 Buta die in. Okay. Ada soalan? Madam, tu bukan yeah. okta ke? Eh. Alah. Okta. Okta die in. Okay. Ada soalan tak? Untuk nomenclature. Hari ni kita akan belajar nomenclature je. Adakah? Cedak? Ada? Tak ada? Okay. So, kalau tak ada. So, itu that's all for nomenclature. Okay. So, adalah homeworknya.
Okay, homework. Page 17. Question. Question number 1 and 2. Okay. Question 1 and 2. Okay, question 2 tu nanti saya akan keluarkan nama uh, dan assign siapa yang kena jawab soalan 2A sampai 2T. Okay. 2A sampai 2T tu siapa yang akan jawab saya akan assign dalam telegram. Okay. And then soalan satu tu kita akan bincang sama-sama. Okay. Boleh dapat? Ada soalan tak? Okay. Saya round table lah. Saya panggil semua seorang ya nama. Adam Haikal. Ada soalan? Tak ada Madam. Okay. Adam Iman. Tak ada Madam. Tak ada. Okay. I know Wani. Alian tak Tasha. ada madam. Okay, Alian Tasha. Tak ada madam. Alian. Tak ada madam. Ani. Daini. Tak ada madam. Hadija. Hakimi. Tak ada madam. Hadija ada. Alia Dalila. Tak ada Ani. madam. Tak ada madam. Okay, uh, pergi. Nurain, Ain. Tak ada, Madam. Nurin, Atira. Tak ada, Madam. Puteri. Tak ada, Madam. Sakina, Aisyah. Aisyah Kila. Tak ada, Madam. Fatima, ada soalan? Tak ada, Madam. Yasmin, last. Tak ada, Madam. Okay, so kalau tak ada, saya, uh, saya bagi kerja rumah. Homework page 17, question number 1 and 2. So nanti hari Kamis ni kita akan buat dua benda. Yang pertama sekali kita akan buat uh, practical practical class. Practical class tu sekejap je. Okay and then uh, kita akan buat tutorial sekali. Okay so kita akan buat tak adalah solid dua jam tapi dalam tempoh dua jam tu kita akan selesaikan dua benda ni. Okay boleh? Alright. So, kalau tak ada soalan, itu sahaja. So, kita akan jumpa hari Khamis. Okay. Madam. Ya, yeah, ha. Madam, Madam tulis ada lagi satu UPS kan? Ah, ah betul. Di depan. Habis yang kita orang buat. Masa tu tu? Hari tu pun ada juga. Itu UPS juga. Ni kiranya yang UPS dua lah. Ah, ah, betul. Oh. Okay. So itu minggu depan uh, dalam Google Form hari 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 Isnin malam soalan dia tak susah. Oh saya 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 tak susah lah sebab soalan dia tak complicated. Kalau korang uh, faham so, uh, chapter one chapter two okay tak masalah. Alright so itu sahaja so tak ada soalan kan? So kalau tak ada soalan kita jumpa hari Khamis. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Welcome. Terima kasih madam. Okay.